ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮਨ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਸਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਰਮਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹਰਮਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਅੱਜ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰੋਸਤ ਆ ਬਸ ਇੱਕ ਖੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੰਗ ਖੰਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਫਤਾ ਹਫਤਾ 10-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਦਿਨ 10-ਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 7 ਹੋ ਗਏ 7-ਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4 ਹੋ ਗਏ 4-ਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 1 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇਬ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘਟ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਟਾਕੇ ਰਹਿਤ ਦੀਵਾਲੀ ਜੇ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈਏ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਲਾ ਲਗਾ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧੂਆਂ ਚੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਲਕ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ ਹੈਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਪਲਕ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 32 ਸ
ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆ ਪਾਹੇ ਜਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਓ ਓਕੇ ਜੀ ਹਨਾ ਪਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾਰਮਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਾਗਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗਾ ਉਹ ਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਸੀਏ ਖੇਡੀਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਹੈਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਐ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਏ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਜੀਬ ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਘਾਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਘਾਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਰਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਉਸ ਖੂਬੀ ਦੀ ਕਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਧਨੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਨਬੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਵਰ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਨਬੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖੂਬ 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 ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹਨਾ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਪਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ
ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਮੈਂ ਪੜੀ ਜਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿਉਂਗਮ ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਟਸ ਓਕੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਚਿਉਂਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿਉਂਗਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਪਟਾਉਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੁਸਮ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਹੱਸ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੰਗ ਖੁੰਗ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸੀਏ ਪਰ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ 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 ਹਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਖੈਰ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਤੇ ਫਸੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੁੰਗਮ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੁੰਗਮ ਇਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁੰਗਮ ਖਤਮ ਹੋਈ ਦੂਸਰੀ ਦੂਸਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੀਸਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰੋ ਵੀ ਟੁੱਟਦੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੁਰੜੀਆਂ ਪੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਿਉੜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾ ਐ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉੜੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁਰੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਹੋ ਇਟਸ ਓਕੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਚੁਇੰਗਮ ਬਣਦੀ ਕਾਦੀ ਹੈ ਕੁਸਮ ਜੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਵਾਜ਼ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਆਹੋ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲੇ ਗੁਲੇ ਚ ਨਾੜ ਜਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਖੈਰ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮੈਨ ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮੈਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆ ਅਗਲੀ ਚ
ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 6000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਦੀ ਨਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਊਰਜਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਕੁਸਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਫੀਸ ਦੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੇਟਮੈਨ ਦੀ ਜੌਬ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਨੇ ਮਾਈ ਗੋਡ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ ਕੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੱਜੂਗੀ ਹੋਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੂਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵੰਸ਼ੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵੰਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਵੀ ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਵਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਚੱਕਣਾ ਚ
ਹੁੰਦਾ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਖਾਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਜੂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੀਨੇਓ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੀਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਸਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਜਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਨੇ ਹਫਤੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੀ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਗੁੱਜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲਦੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਹਲਦੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਆ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਸਟਾਰ ਵਿਨੇਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਚਮਚ ਇਸ ਵਿਨੇਗਰ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਸੇਬ ਦੇ ਸਰਕੇ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਆਮਲਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਆਮਲਾ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ ਆਮਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਔਲੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗੋ ਤੇ ਉਹ ਖੱਟਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮੂੰਹ ਚ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਔਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ ਬਾਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੈਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰਿਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਜਨਟ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਮਿਲਾ ਲਏ ਨੇ ਹੱਥ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹਿੱਟ ਸ਼ੋਅਸ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਵੂਮਨਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ੋਅ ਵਿਦ 뮤직 ਪ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 뮤지컬 ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋ ਐਂਡ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰਸ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਬੇਤੜਕ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਚ ਦੱਸਣਗੇ ਸਵਰਨ ਟੈਣਾ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਟੀਵੀ